ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എവറി വൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാല് മണിയുടെ സെഷൻ ആർട്സിന്റെ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് സുജിൻ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എക്കണോമിക്സില് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്ടിലെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം സുജിൻ സാറാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു സെഷൻ ആൻഡിലായിട്ട് ഇതില് ലോഗിൻ ആയേക്കുന്ന എല്ലാ അറ്റൻഡീസിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സർ ഗവൺമെന്റ് കോടഞ്ചേരി കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് വെൽക്കം ടു യു സർ ഹാൻഡിംഗ് ഓവർ ദി സെഷൻ ടു യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി തിയറീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി നമുക്ക് ഇന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ് യു ആൻഡ് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസിലേക്ക് കടക്കാറുള്ളത് സോ ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആക്ച്വലി ദ വേൾഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു ഹോൾഡ് മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു hold money or in other words it is the desire of the people to hold their wealth in the form of liquid money so demand for money means demand to hold money or in other words it is the desire of people to hold their wealth in the form of liquid money we can define demand for money as the quantity of wealth that people wish to hold in the form of money or it is the desire of people to hold their wealth in the form of money is called demand for nammulu pacha malayalathil parayanengil njan ingane paisa eduthittund paisa eduthu aalukalukku panam da njan ingane panam eduthittund panam panamayittu kaiyil kondu nadakkanulla aagrahathe aa oru desire ne economics il nammulu vilikkunna peru demand for money നമ്മൾ ഈ പേഴ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ പണം വെച്ച് നമ്മൾ നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ അവരുടെ വെൽത്തിനെ പണമായിട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഡിസയറിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു ഹോൾഡ് മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു ഹോൾഡ് മണി ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഹോൾഡ് ദയർ വെൽത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് മണി പണം പണമായി വെക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ആളുകളും പൈസ കയ്യിൽ വെക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വെൽത്ത് ഉണ്ട് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല സാധനമൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങാതെ പണം പണമായി തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലേമേൻ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും വൈ പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് മണി വൈ പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് മണി ഞാനിതാ എന്റെ പണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണം എന്റെ കയ്യിൽ ഈ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് വാങ്ങായിരുന്നു ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങി കഴിക്കായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതൊന്നും വാങ്ങാതെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പണം ഞാൻ പണമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വൈ പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് മണി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പീപ്പിൾ വാങ്ങുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ മണി
ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ മണിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം മണി ഇസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പണം എന്താണ് ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു പണിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വേതനമാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പണത്തിന് ഈ രണ്ട് ചുമതലകൾ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ എന്താക്കുന്നത് പണം കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു ഹോൾഡ് മണി വട്ട് മീൻ ബൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മീൻസ് ഡിമാൻഡ് ടു ഹോൾഡ് മണി അടുത്ത ചോദ്യം വരും വൈ പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് മണി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മണി ദാറ്റ് ഈസ് മണി ഈസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് മണി ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ പണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പണം കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് വെൽത്ത് ക്യാൻ ബി ഹെൽത്ത് ഐദർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ബോൺ ഓർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി സോ വി ഹാവ് ചോയ്സ് എനിക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഈ പണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിലോ എന്ത് കാര്യത്തിലും വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ പണം എന്തായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഞാൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം സാധനങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക് പണത്തെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം പണമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും so it we have a charge holding money means no return for the holder but it is convenient for transaction yan ingane ee panam kayil vechu nadakkumbo it is not give any kind of return enna sambandhichu enikku oru tarathilulla oru varumanam undirukkilla pakshe idu endana enna sambandhichu enikku valare easy aayittu endu cheyan pattum transaction nadakkan pattum yan bank il ittal yan bank poi queue vekkanam oru vaadu samayam wait cheyanam appo enna sambandhichu adu oru vaadu budhimutta അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പണം പണമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കയ്യിൽ വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നത് ദി ബാൻഡ് ഫോർ മണി ഹോൾഡിംഗ് അസെറ്റ്സ് ബ്രിങ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹോൾഡർ ബട്ട് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ ഈ പണം ബാങ്കിലായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു റിട്ടേൺ ആണ് ഒരു റിട്ടേൺ കാരണം എനിക്ക് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടും പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പണം എനിക്ക് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എനിക്ക് സാധനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനും demand for money clear aanu yam yarikku demand for money means demand to hold money demand for money means demand to hold money or it is the desire of the people to hold their wealth in the form of money adiniyana nammal endu parayunnu demand for money and now nammal paranju why people demand money it is because of the two important functions of the money that is money as a medium of exchange money as a store of money because of these two function people hold money or people demand money e demand for money why bandapettund aalukal endu kondu panam kayil vekkunu ennulla chodyam nela nikkunnu ee chodyathinu uttaram kandathan vendi economists gal kaala kaalangal economists de charitram thodangala kaalam thottu nella pala theories endu irukkund nalukkund appo theories of demand for money nu parayunnu എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പല കാലങ്ങളിൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തിയറി കൂടിയാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി തിയറി ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹെഡ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹെഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ദെൻ വി ഹാവ് കെനീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി and the last one we have post keynesian theory of demand for money appo demand for money theory in economics inde kala gatta economics le schools of thought
and Cambridge quantity theory. Irving Fisher's version of quantity theory. Okay, I'm not going to tell MB is equal to PT, transaction uh, demand for money, in, uh, transaction equations of which it will be demand for money. Adhya gala put it in demand for money theory. Yeah. And then it will be the equation on equation of exchange and equations, equation of the MB is equal to PT, MB is equal to PT. This e, 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 e quantity theory is the two versions. There are two versions in uh, quantity theory. They are uh, a transaction version. And income version. The two of them. So, if you look at the classical classification, then you will have a classification. That is why the next classical theory is cash balance approach. Cambridge quantity theory of money. This is the first theory. The Cambridge University is the first theory of economics. They are the first theory of economics. Martian, ACP, Robertson, Keynes, 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 Classical, Quantity Theory, and that's what we're talking about. Now, we're talking about the theory of the Cambridge Economist, 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 Cash Balance Approach. We're talking about the theory of the Cambridge Economist, the equations we're talking about, and we're talking about the explanation. Now, we're talking about the explanation. Keynesian demand for money. That is the liquidity preference theory. Or it is popularly known as liquidity preference theory. Keynesian demand for money is popularly known as liquidity preference theory. This liquidity preference theory is the detail that we have to discuss. Then we have to discuss the same thing. Cost to Keynesian. Keynesian is the same thing. Demand for money is the same thing. We have to discuss the same thing. Theory of the world, the club is the same. Post-Keynesian demand for money theories. That's the first theory. Bowman's inventory approaches, Tobin's portfolio approach, Friedman's restatement of quantity theory. This is the third theory. There are numerous theories. There are many theories of demand for money. अच्छा वाला रे फेमस आइटल है प्रधान पटर ला मेनस्ट्रीम ले डिस्कस किए गए तल्ला ये रीस आने डिमांड फॉर मनी में आई बंद कर दिया तो यार उन दो बोली पर याने क्लासिकल थियरी एंड अदर रंडे दरन थियरी एंड क्लासिकल थियरी क्लासिकल डिमांड फॉर मनी थियरी उन दो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी बाय इर्विंग फिशर Cambridge Quantity Theory of Money by Marshall, Pigou, Roberts and Keynes, etc. We are going to do the Cambridge K of the theory. Okay. That's the classical generation. We are going to do the schools of thought. Keynes is the demand for money theory. Keynes and demand for money theory is popularly known as liquidity preference theory. It is popularly known as liquidity preference theory. Keynesian Shesham, that's what we are discussing, that's what we are talking about, 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 okay, here is the one. Okay, now we are going to go to our area of discussion, our base main area of discussion is liquidity preference theory, liquidity preference theory, and this theory was put forward by John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, the most influential economist of the 20th century. When unemployment and overproduction was a common phenomenon in most of the capitalist economies, at that time, Keynes came as a representative of Paul to solve all these problems. In his magnum opus called General Theory of Employment, Interest, and money, which was published in the year 1936. In that book, he introduced his idea about uh, idea of uh, demand for money, which is popularly known as liquidity preference theory. And uh, so this is uh, this is the Keynesian theory of demand for money, and Keynes used this theory to explain how interest is determined in an economy. Economy, the the other demand for money theory, matro ella. Where the guy is doing the other thing is to explain how interest is determined. How interest is determined in the economy. Economy le interest rate engani ana dirmani kudu. Enna the explain the ana na uri theory kudu ayi. Adi ek engani explain the ana. Ikut. Apne andu guy ani. Keynesian demand for money theory ana. 
ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയിംസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ തിയറി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി അപ്പൊ കെയിംസ് രണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഐഡിയ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിമാൻഡ് പിന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് സേവിങ്സും ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്ലാസ് ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ റിപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ തിയറിയിലൂടെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി അപ്പൊ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി കൂടിയാണ് ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് കാംബ്രിഡ്ജ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് കാംബ്രിഡ്ജ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദിസ് തിയറി ഇൻ എ വെരി ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആഴത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് തിയറി കുറിച്ച് പരിശോധന കിട്ടിയാണ് സോ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയിംസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മതി സോ The word liquidity preference is the combination of two words. The word liquidity preference is the combination of two words. That is liquidity and preference. The word liquidity preference is the combination of two words. That is liquidity and preference. Liquidity means moneyness or money or in the form of money. And preference means demand. So, liquidity preference means demand for it. That's why we have to say liquidity preference in the walk-in's art and the demand for money. Because liquidity, the word liquidity preference is the combination of two words. That is liquidity and preference. Liquidity means in the form of money. We have to say that 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 liquid cash, liquid liquidity or moneyness. Preference means that we have to say that. preference and like the global economics of prime demand so liquidity preference is nothing but demand for money. liquidity preference is nothing but demand for money. clear already mentioned that it is the keynesian theory of interest determination it is the keynesian theory of interest determination okay according to keynes interest is the reward for parting with liquidity according to keynes interest is the reward for parting with liquidity നമ്മൾ പണം കയ്യിൽ വെക്കാതെ ബാങ്കിൽ വെക്കുന്നതിന് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കെയിൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ പാർട്ടിങ് വിത്ത് ലിക്വിഡിറ്റി താങ്ക് യു കെയിൻസ് പിന്നെ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള കെയിൻസിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻ ദി മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻ ദി മണി മാർക്കറ്റ് ബൈ ദി ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് അതുകൊണ്ടാണ് കെയിൻസ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ്സ് വൈ കെയിൻസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ഇൻ ദി മണി മാർക്കറ്റ് ബൈ ദി ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു വേറൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കോൾഡ് മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മണി മാർക്കറ്റിലെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഏത് മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ഡിമാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും സപ്ലൈ കാണാൻ പറ്റും മണി മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും ഡിമാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും സപ്ലൈ കാണാൻ പറ്റും മണി മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ കാണുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാം ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും കൂടി ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു 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 റേറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഒരു സാധനമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കെയിംസ് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ്
അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മണി മാർക്കറ്റിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഉണ്ട് ഇത് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചു ആദ്യം എന്താണ് കെയിൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കെയിൻസ് അതിനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയെ പറ്റി കെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഈ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഡിമാൻഡ്മണിംഗ്ലിമിംഗ് Keynes dichotomize demand for money into income determining demand for money and the interest determining demand for money. And that dichotomizing process is popularly known as Keynesian dichotomy. In the classical theory, we have to study the macroeconomics in the classical theory. In the classical dichotomy, we have to study the classical dichotomy. Splitting up of variable into real and nominal is technically termed as classical dichotomy. The classical is the dichotomy. കെയിൻസിന്റെ ഡൈക്കോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയിൻസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ രണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻകവും മറ്റൊരു ഭാഗം ഇൻട്രസ്റ്റ് മണി സോ ദാറ്റ് കാൻ ബി ദാറ്റ് കെയിനീഷ്യൻ ഡൈക്കോട്ടമി കാൻ ടെക്നിക്കലി റിട്ടൺ ആസ് എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ കാലത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽസ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ എത്ര നിങ്ങൾ ചെലവാക്കണം എത്ര നിങ്ങൾ പണമായിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം അപ്പൊ ഇൻകത്തിന് മാത്രമാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽസ് കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കെയിംസ് ഒരു ഫാക്ടറിനെയും കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇൻകം തീരുമാനിക്കും ഒരു ഭാഗത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്ക് അങ്ങനെ ഡൈക്കോട്ടമൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡൈക്കോട്ടമി സോ ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ഫോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ വൈ പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിന് കെയിൻസ് പറഞ്ഞു Keynes asked a question, why do people keep money with them? Why do people keep money with them? Why do people demand money? 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 It is because of three motives of demand for money. It is because of three motives of demand for money. Transaction motive, precautionary motive and speculative motive. Because of the three motives, people demand money. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പണം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കെയിൻസ് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ഏതൊക്കെ മോട്ടീവ്സ് ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് മറ്റൊന്ന് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് മറ്റൊന്ന് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഇനി കെയിൻസ് പറയുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവും പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകമാണ് ഇൻകമാണ് തീരുമാനം ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പണം മാറ്റി വെക്കണം പ്രിക്കോഷണറി പർപ്പസിന് എത്ര പണം മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് എന്നാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പണം മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇക്കോണമിയിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ പണം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിനെയും പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവിനെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് എന്നാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെയിൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എം ഡി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൂടി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആര് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കെയിൻസ് ആഡ്
So first of all, we discuss transaction. We all know that uh, people got their income uh, once in a week or uh, once in a month or annually. But expenditure day go day by day. So Udaharna പച്ചക്കറി മേടിക്കണം മറ്റൊരു എന്റെ മകൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡേ ടു ഡേ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദി ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ people will set up part a part of their income and schemes call it as transaction demand for money or transaction aalgalde income odu chelpa varshathil ayi valiya valiya companies yo mar varshathil aanu chelpa njangale pole sarkar udyogasthil maasam ikka chela cheriya cheriya factory illu mettu jodi inna aalgal avaru kaalichil ayi kittu pashe chelavu illa dosu ഈ ദിവസേന ഉള്ള ചെലവ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകും ആ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് കാംബ്രിഡ്ജ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്പോസ് ടു ഹോൾഡിംഗ് മണി സെയിം ക്ലാസിക്കൽസ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിക്കൽസ് ഇംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കയ്യിൽ വെക്കുന്ന മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അത് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മണി ഹെപ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ടു മീറ്റ് ദയർ ഡേ 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 ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഡേ ബൈ ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ നീഡ് ഫോർ സച്ച് 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 എ മോട്ടീവ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു എ റീസൺ ദാറ്റ് there is a time gap between a receipt of income and expenditure yan parana pole monthly annually weekly enna parayna oru 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 income expenditure gap undu kaanu appo adinu vendi aalukal maati vekkunna panathayanu allekil kayil karuna nammal demand for money nanna demand for money means demand to hold money or it is the desire of people to hold their wealth in the form of money nanna appo angane aa avashyathinu vendi daily നിങ്ങൾ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അദാനി അംബാനി അങ്ങനെ വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ഫലം മാറ്റി ചെറിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻകമുള്ള ആളുകൾ കുറഞ്ഞ പണമാണ് എന്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി അതുകൊണ്ട് എത്ര പണം ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഹയർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം higher will be the transaction mode lower the level of income lower will be the transaction mode adana inde so mtd is a function of income and uh, it is uh, independent of rental. whatever be the rate of interest it is not at all influenced by transaction mode ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിനെ സ്വാധീനിക്കില്ല അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കൺസെൻഷൻ മാറ്റി വെക്കും നമ്മൾ അരി വാങ്ങുന്നു അരി വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിജർമിൻ ബൈ ലെവൽ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതോ അടുത്താണ് കെയിംസ് പറഞ്ഞത് പ്രിക്കോഷണറി ഓഡിറ്റ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ആൻ അൺസെർട്ടൈൻ വേൾഡ് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോവിഡ് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കണ്ടിജൻസീസ് ഓർ അൺഫോർസീൻ കണ്ടിജൻസീസ് പീപ്പിൾ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ ആൻഡ് കെയിംസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ദാസ് പ്രിക്കോഷണറി ഓഡിറ്റ് or in other word it is the percentage of money 
kept by the people to meet ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം കൈയിൽ തന്നെ വെക്കും ബാങ്കിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കും കുറച്ച് പൈസ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വെക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടെ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് കെയിൻസ് വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിക്കോഷണറി ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കണ്ടിജൻസി പീപ്പിൾ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ഇൻഡ് ആൻഡ് കെയിൻസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രിക്കോഷണറി ബോബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് higher the level of income higher will be the precautionary level lower the level of income lower will be the precautionary level. and m uh, precautionary motive is income elastic and interest in the last income elastic ennu parayan karanam income koodumbo endum koodum precautionary motive nu vendi nammal maati vekkunna panam നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് അവര് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള വലിയ പി വി എസ് അതുപോലെ തന്നെ മിംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ പണം വേണം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ പണം പണ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം ഒക്കെ വന്ന് വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് പണം എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇവരെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പണം പ്രിക്കോഷണറി പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് എവർ ബി ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രിക്കോഷണറി എത്ര പണം മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിനെ ഒരിക്കലും ഇൻട്രസ് സ്വാധീനിക്കാറില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ പണം എടുത്ത് ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നിക്ഷേപിക്കാറില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കെയിൻസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് റൈറ്റ് ദെൻ വി മൂവ് ടു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് വെറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കെയിൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ കെയിൻസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി മീൻസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മണി kept by people to make profit from the future changes in the rate of interest or percentage of money kept by the people to buy bonds nammal market il undavuna changes nokki nammal konje paisa nammal nokku nammal ipo ee lottery ekku edukkuna pole enna parayunnu pole lottery alla nammal ipo parayu nammal gamble okka kalikkan povunna reethiyile nammal endu cheyyaru panam nammal endu cheyyaru കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറ്റി വെക്കാറ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ആയിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് എന്ന ഉപ കച്ചവടം ഉള്ളതായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കെയിൻസ് വിളിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ കെയിൻസ് വിളിച്ച പേരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ ലോവർ വിൽ ബി ദി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ലോവർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ വിൽ ബി ദി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ദാറ്റ്സ് വൈ uh that's why the curve is uh, a downwards so it is a negative function of rate of speculative demand for money um rate of interest in thammel negative relationship angane negative relationship undavanulla kaaranam ennu parayunnathu nammal idil kaanikkunnathu y axis il nammal rate of interest um x axis il nammal speculative demand for money um show cheyunnathu higher the rate of interest lower will be higher in the rate of interest is here higher the rate of interest lower will be the speculative demand for money lower the rate of interest something here higher will be the demand for money 
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണം മാറ്റി വെക്കൂല കാരണം നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ പണം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പണം മുഴുവൻ എവിടേക്ക് പോകും ബാങ്കിലേക്കാണ് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല പണമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുക അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് വെരി ലോ സംതിങ് ലൈക്ക് ത്രീ ഓർ ഫോർ പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോയി പൈസ വെറും മൂന്ന് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും കൈ പോകും അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോവർ വിൽ ബി ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ലോവർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ വിൽ ബി ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻ ദ സെൻസ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി റൈറ്റ് I want to explain another important relationship that's called bond price and interest rate relation. There is a negative uh, relationship between bond price and rate of interest. That means higher the rate of interest, lower will be the bond price. Higher the, uh, uh, higher the bond price, uh, sorry, higher the rate of interest, lower will be the bond price. Uh, that means uh, consider a bond market and saving account. If R is high, R means our bank is the rate of interest, saving account is the rate of interest. Rate of interest is high, people invest in saving account and no need for, uh, no demand for bonds. Bank is the rate of saving account, the rate of interest is very high, and they don't have to pay for the bond. Then bond price is the bond and the demand. Bond and the demand is the bond price. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾ ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോവർ വിൽ ബി ദി ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഹയർ ദ ബോണ്ട് ബോണ്ട് പ്രൈസ് ലോവർ വിൽ ബി ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവുന്നത് കെയിൻസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ തിയറി ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി പെർഫോമൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതുകൊണ്ട് കെയിൻസ് പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് ബൈ ദോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അതിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടിയാണ് എന്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കറവ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറവ് ആയിരിക്കും കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവും പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവും പറഞ്ഞു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് കെയിൻസിന്റെ അനാലിസിസ് ഷോർട്ട് റൺ അനാലിസിസ് ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഇൻകം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻകം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവും പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിലും പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവും എന്നാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് ഫിക്സഡ് ആണ് പക്ഷെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അപ്പൊ കെയിൻസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കറവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കറവിനെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ്
ചങ്കി ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് എക്സോജനസ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണി സപ്ലൈ കറവ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ 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 ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറവായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദെൻ വി മൂവ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ we know that uh, liquidity preference curve is a downward sloping curve and uh, money supply curve is a uh, vertical curve why it is vertical because it is determined by exogenously determined by the central bank and it is constant in the short term and intersection of the uh, uh, demand for money and supply of money determine equilibrium here yeah. equilibrium rate of interest t is the equilibrium rate of interest that's why keynes states that, that interest is purely a monetary phenomenon because it is determined in the money market by the forces of demand for money demand for money and supply of money money market le demand for money demand for money endu kondana downward slope ayi nammal parayu kaaranam speculative demand for money mathra aanu nammal kanu baaki rendum constant aanu idaanu endu cheyyunnathu vary cheyyunnathu short term adu interest rate le undavunna maatrathil anusarichu adile endu maatra undu adu kondu nammal speculative motive inde karavana supply of money constant aayi idu rendum intersect cheyina point laanu nammal endu parayu equilibrium rate of interest endu cheyyunnathu thirumanikkunnathu idile t1 ennu parayunnathu disequilibrium aanu അതേപോലെ തന്നെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ടി ടുവില് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വളരെ കൂടുതലാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇല്ല മറ്റേ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണി മാർക്കറ്റില് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ദൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് മീൻസ് ദ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി liquidity preference curve is known as liquidity trap the flat position nammal parnu sheriki liquidity preference curve annu varna keynes inde demand for money curve annu parayunnu downward sloping aanu the downward sloping aayi varum oru point etti kadinjal idendavu oru flat position like varu idha da nammal kaanichittundu e to this area ee oru positione keynes vilicha peraanu it's called it as liquidity trap for the flat position of the liquidity preference curve is known as liquidity trap ennu parnjal interest rate korchu 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 varnu or critical minimum rate le so for example njan parayana india le or 2 shadamanam okkana rate of interest illad bankil ningal nichevi cheyyanal ningalku 2 shadamanam rate undu allengu or shadamanam rate of interest ekke nengalukku ningal vicharikka suppose അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു കാരണം ബാങ്ക് പോകാനും വരിക്കാനും തന്നെ ഒരുപാട് പണി പിന്നെ അവിടെ പോയി എടുക്കാൻ അതിലും നല്ലത് ആ പണം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞതാ ഈ ആർ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആ റേറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് റേറ്റ് കുറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ റേറ്റിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ബാങ്കിലൊന്നും നിക്ഷേപിക്കാതെ പണം മുഴുവൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ഇറക്കും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ കോവിഡ് വരുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടു അപ്പൊ അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആർ ബി ഐ എടുത്തൊരു പോളിസിയാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷനറി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാപ്പ് കൊടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ വളരെ അധികം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പൈസ ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബാങ്കിൽ ഇടില്ല കാരണം പണം മുഴുവൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കൈകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ആളുകളൊന്നും ബാങ്ക് ിൽ പണം ഇടാത്ത ആ അവസ്ഥയെ ആണ് കെയിംസ് എന്ത് വിളിച്ചത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ബാങ്കിൽ പണം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കാരണം ഇതൊരു ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്കിന് പണം എത്താതെയോ ബാങ്കിന് പണം എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് പണം വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് സംരംഭകർക്കൊക്കെ തന്നെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ
ഇത് തകരുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് തകരാറ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് അങ്ങനെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഇഫ് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടച്ചസ് എ മിനിമം ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവൽ That means 2% or something like that. Uh, or something like that. Or something like that. And they will expect a rise in interest rate in the future and keep their entire money with them. So at the lower rate of interest, the speculative demand for money becomes infinitely large. Or the perfectly elastic portion of the liquidity preference curve is called the liquidity trap. What is the liquidity trap? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനിമം ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇനി ബാങ്കിൽ എത്തും ബാങ്കിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇടാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കൈസും കയ്യിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ബിക്കം ഇൻഫിനിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്ലി ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കറും ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് പെർഫെക്ട്ലി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് നോക്കുക പെർഫെക്ട്ലി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറുവിന്റെ ഷേപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കറുവിന്റെ ആ ഷേപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് ഓൺലി ഇഫക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കോണമിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ ആളുകൾ മുഴുവൻ പണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കയ്യിൽ വെക്കുകയാണ് ബാങ്കിലേക്ക് പണം വരുന്നില്ല ബാങ്കുകളിലേക്ക് പണം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യൂ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് This is about our liquidity preference theory. Now, I will tell you a little bit about the liquidity preference theory. That's why we have demand for money. Demand for money means demand to hold money. Or it is the desire of people to hold their wealth in the form of money. That's why we have to say demand for money. That's why we have a theory. That's why we have a change in the theory. Liquidity preference theory. Liquidity preference theory is demand for money. ാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി തിയറി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ തിയറി ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് പ്യുവർലി എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ഇൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് ബൈ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ത്രീ മോട്ടീവ് അതുപോലെ തന്നെ കെയിൻസിന്റെ ഡൈക്കോട്ടമി അവിടെ ഓർക്കണം കെയിൻസ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മോട്ടീവ്സ് ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവും പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻകവും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ മൊത്തം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻകവും തീരുമാനിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ കെയിൻസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കെനീഷ്യൻ ഡൈക്കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിന്റെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുക സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിന്റെ ഷേപ്പ് എടുത്തത് അത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കറിവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മണി സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയിലേക്ക് പോകുന്നു സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആവാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോജനസ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി കൺട്രി അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒറ്റ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ഓർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡിറ്റി
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി സാർ ആൻസർ ചെയ്തു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റെഫറൻസ് ബുക്ക് ഏതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പറ്റിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഇപ്പൊ അതാണ് വിനായകനാണ് <laughs> പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാ സെഷനിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് റെഫറൻസ് ഉള്ളി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് വരാം ശ്യാം കൃഷ്ണൻ so while doing business should we give importance to assets which can be liquidated easily itra yana sir questions vanne ikka questions illa okay 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 yana answer idu thodangalo le okay sir okay okay uh yan last question thanna varam uh pinne വളരെ ഈസി ഞാൻ കൊസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് പിന്നെ അത് ഇപ്പോ പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് എനിക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസിൽ കെയിൻസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മണി മണിയെയാണ് മണിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കെയിൻസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗോൾഡ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നിയർ മണി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആ നിയർ മണിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗോൾഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എസ് ഐക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കയറി മൊത്തത്തിൽ ഒരു എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കെനീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ കെനീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ലിക്വിഡിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എസ് എ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്പ് പോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ മോട്ടീവ്സും ചോദിക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ഡിഫൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ഡിഫൈൻ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഡിഫൈൻ പ്രിക്കോഷണറി ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്പ് രണ്ട് മാർക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് വളരെ പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ മിനിമം എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു എസ് ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം റൺ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം റൺ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കെയിൻസിന്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻസ് ഒരു ഷോർട്ട് റൺ അനാലിസിസ് ആണ് കെയിൻസ് ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽസും കെയിൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽസ് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ലോങ് റൺ അനാലിസിസ് ആണ് ദ ലോങ് റൺ എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് പക്ഷെ കെയിൻസ് ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ ദ ലോങ് റൺ വി ആർ ഓൾ ഡെഡ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി അപ്പൊ മണി ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നാണ് പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് പണവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പണത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പെന്നിന് ഒരു വില എന്താണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ഈ പെണ്ണിന് എന്താണ് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾ അവർ വായിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ തിയറി ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് <laughs> അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ പി പി ടി സ്ലൈഡ് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കിന്റെ ചിത്രം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ബൈ ഗ്രിഗറി മാങ്ക്യൂ എന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പി പി ടി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഷോയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സാർ പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് വൈ ഡു എക്കണോമിസ്റ്റ് സേ മണി ഇസ് കിങ് നൗ ജനറൽ ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ടു ഏൺ മണി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മണി ഈസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ ഹണി എന്ന് പറയാറുണ്ട് മണി ഈസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ ഹണി അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ കോളേജ് അധ്യാപകനാവുന്നത് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പറയും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സേവനം എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരു വലിയ സ്കെയിം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പം പഠിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നാളെ ലോകത്ത് സേവിക്കാവുന്നതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടി പണമുണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാ ആളുകളും ബേസിക്കലി ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മണി മണി പണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഗതിവിഗതികളെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് പണമാണ് പണമുള്ള ആളുകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്സിന്റെ ഒരു തിയറി കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടർ ഓർ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടർ അതും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പണം എന്നുള്ളതാണ് പണം ആരുടെ കയ്യിലുള്ള ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് അവരാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചറും സൊസൈറ്റിയെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ പിന്നെ പണമുള്ള ആളുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും മറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മണി ഈസ് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് മണിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് മണിയെ പറ്റി മണി ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ ഏറോപ്ലൈൻ മാർവലസ് വെൻ ഇറ്റ് വർക്ക് വെൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമോബൈൻ ആൻഡ് ട്രാജിക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പണമാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ മണി ഈസ് എ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഈ പിന്നെ ഉട്ടോപ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ മണി ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ ഈ വിച്ച് അ
താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിൽ നിന്ന് വന്നു ഓക്